പച്ചരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്നും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടു തീർക്കുക അപ്പൊ ഇന്നൊരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വീഡിയോ കാണുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്താണെന്ന് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പച്ചരി കുതിർക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദോശയ്ക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം പച്ചരി കുതിർക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ കുതിർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ പച്ചരിയിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ വാർന്ന് പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിനറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയ ജാറാണ് എടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര നൈസായിട്ടാണ് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ ഏകദേശം കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു തട്ട് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള തട്ടാണത് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടു പിടിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ട് ആ തുണിയിലേക്ക് ഈ ഒരു പൊടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരിയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും തരം എണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുകിടാം നന്നായിട്ട് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകാണ് ഒരു നാല് ഉണക്കമുളക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കറിവേപ്പില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേ
ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു നനവുള്ള രീതിയിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കുറച്ചൊരു നനവുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെറിയ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ തേങ്ങയുടെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പച്ചരി മാത്രം മതിയല്ലോ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എന്തായാലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയെ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ബൈ ടേ